आपल्या सर्वांना मंगळमय सकाळ मी पवन आपल्या सर्वांचे एम पी एस सी लक्ष या यूट्यूब चॅनलवर मनापासून स्वागत करतो मित्रांनो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण चालू घडामोडी हा विषय अभ्यास राहू ज्याचा फायदा तुम्हाला आगामी होणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी होणार आहे तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बारा जानेवारी आणि तेरा जानेवारी या दोन्ही दिवसांच्या न्यूज आपण कवर करणार आहोत तर त्यासाठी आपण मराठी वृत्तपत्र जे लोकसत्ता या मराठी वृत्तपत्राच्या माध्यमातून त्या आपण पूर्ण कवर करण्याचा प्रयत्न केलेलाच आहे सोबतच जी माहिती किंवा जी न्यूज तुमच्यापर्यंत या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून पोचत नाही ते मी तुम्हाला माझ्या स्वस्थाशी नोट्सच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोचवण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करत असतो तर आता आपण फारसा वेळ न वाया उलवता आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूया आता आजचा सर्वात महत्वपूर्ण प्रश्न तुमच्या स्क्रीनवर आलेला आहे या प्रश्नाचं उत्तर सुरुवातीला तुम्हाला द्यायचं असतं आणि या प्रश्नाचं उत्तर मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या शेवटी सांगणारच आहे तर नीट प्रश्न समजून घ्या की काय आहे नुकताच बारा जानेवारी दोन हजार वीस रोजी राष्ट्रीय युवा दिन म्हणजेच नॅशनल युथ डे हा साजरा करण्यात आलेला होता आता खालीलपैकी कोणती या दिनाची संकल्पना आहे असा प्रश्न आहे म्हणजे बारा जानेवारीचा जो राष्ट्रीय युवा दिन आहे त्याची संकल्पना काय होती ते आपल्याला विचारलेली आहे तर त्याचा जिमच्या स्क्रीनवर चार पर्याय दिलेले आहेत त्या चार पर्यांपैकी योग्य तो पर्याय निवडून तो तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे तर आता आपण आशा आहे की त्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही द्याल तर आता आपण आजच्या ज्या काही महत्वाच्या न्यूज आहेत त्यावर आपण पुढे जाऊया आता हे बारा जानेवारीची महत्वाची न्यूज आहे की याच्या म्हटलं आहे की सरोगसीच्या माध्यमातून जन्मलेल्या बाळाच्या डी एन ए चाचणीची मागणी न्यायालयाने फेटाळलेली आहे आता सर्वात पहिले समजून घ्या की सरोगसी म्हणजे काय आता सरोगसी म्हणजे अगदी सोप्या भाषा सांगायचं झालं तर सरोगसी म्हणजे भाडे तत्वावर घेतलेली गर्भपिशवी ठीक आहे भाडे तत्वावर घेतलेली गर्भपिशवी म्हणजे सरोगसी आता याच्यामध्ये काय होतं हे सुद्धा लक्षात घ्या की समजा हे दाम्पत्य आहे हा हा मेल आहे आणि हे फिमेल आहे आता हे जे फिमेल आहे फिमेलची गर्भपिशवी बाळ वाढवण्यासाठी तेवढी सक्षम नसल्यामुळे हे काय करतात की हे दोन दाम्पत्य ह्या दाम्पत्याच्या माध्यमातून एक स्त्रीचं जे गर्भपिशवी आहे ते भाडे तत्वावर घेतात आणि याच्यामध्ये या पुरुषाचं शुक्राणू आणि स्त्रियाचं अंडाशयांची ही निर्मिती म्हणजे त्याची वाढ ह्या या स्त्रीच्या पिशवीमध्ये गर्भपिशवीमध्ये केली जाते आणि त्याच्यातून जे बाळ जन्माला येतं त्याला आपण म्हणजे सरोगोशीच्या माध्यमातून जन्माला आलेलं बाळ असं म्हणतो आता इथे महत्वाचं म्हणजे की डी एन एची जी चाचणी म्हणजे ह्या ह्या एकंदरीत ह्या पुरुषाने ज्या या बाळाच्या डी एन एची चाचणीची शिफारस जे काही पीठ हे न्यायालयात दाखल केली होती ती न्यायालयाने फेटाळलेली आहे कारण की न्यायालयाने त्यांचं स्पष्ट मत इथे व्यक्त केलं आहे की जर जर ज्या दाम्पत्याचं ह्या दाम्पत्याचे जे काही म्हणजे वांशिक जे काही डी एन एचे गुणधर्म आहे ह्या बाळामध्ये जर आढळले नाही तर हे दाम्पत्य ह्या बाळाचा स्वीकार हा म्हणजे करतील नाही अशी त्यांना न्यायालयाला भीती होती म्हणून त्या भीतीच्या अनुषंगाने या दाम्पत्याचे जे काही पीठ या न्यायालयाने हे खा खारीज केलेली आहे ठीक आहे तर आता आपण पुढे जाऊया आता महत्वाचं आहे की पाकसीमेवर आता स्वदेशी भीष्म हा रणगाडा हा बसवण्यात येणार असल्याची माहिती ही जे ह्या भीष्म रणगाड्याचे जे काही त्याला काय म्हणते की निर्मिती निर्मितीची कंपनी आहे त्या कंपनीचे अध्यक्ष हरिमोहन यांनी ही माहिती दिलेली आहे तर लक्षात घ्या की इथे काय म्हटलं आहे की देशाच्या सीमेवर देशाच्या सीमेच्या संरक्षणासाठी भारतीय आयुध आयुध निर्माण आयुध निर्माणी ज्या आयुध निर्माणी आहे इने ह्या जो भीष्म आहे जो रणगाड आहे याची निर्मिती केलेली आहे आता पूर्णतः स्वदेशी बनावटीचा आहे व अत्याधुनिक स्वरूपाचा तो टी नाईन्टी हा भीष्म रणगाडा तयार करीत असून तो लवकरच लष्करात दाखल होणार आहे ठीक आहे तर अशी माहिती हे कोलकाता येथील आयुधी निर्माण मंडळाचे अध्यक्ष हरिमोहन यांनी दिलेली होती तर महत्वाचं म्हणजे की काल जर तुम्ही जर पेपर नीट वाचला असेल तर कालच्या पेपरमध्ये जे लष्करी जे लष्करी सेनापती आहेत नरवणे यांनी असं स्टेटमेंट पास केलं होतं की संसदेनं जर आम्हाला संसदेनं जर आम्हाला पी ओकेवर लष्करी कारवाई करून जर तू भारतामध्ये ॲड करण्यासाठी जर आम्हाला आदेश देण्यात दे आदेश जर दिले तर आम्ही तिथे लष्करी कारवाई करून पी ओके हा भारतात पुन्हा नव म्हणजे भारतात हा मिळवण्याचं आम्ही सामर्थ्य हे ठेवू शकतो म्हणजे त्यांच्यात ते सामर्थ्य आहे असं त्यांनी एकंदरीत म्हटलेलं होतं आणि त्याच अनुषंगाने हे पाक या पाक सीमेवर आता भीष्म रणगडा सुद्धा तिथे बसवण्यात येणार आहे आणि महत्वाचं म्हणजे जे सारंग आणि धनुष गगनची मारक क्षमता सुद्धा वाढवण्यात आलेली आहे याच्यामध्ये एकशे तीस एम एम क्षमता असलेली सारंग आता एकशे पंचावन्न एम एम क्षमतेची ती झाल्याचं इथे म्हटलेलं आहे ठीक आहे तर आता आपण पुढे जाऊया आता जो आजचा जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता तो महत्वपूर्ण प्रश्नाचं एक्सप्लेनेशन तुमच्या स्क्रीनवर हे सुरू झालेलं आहे आता लक्षात घ्या की बारा जानेवारी रोजी आपण नॅशनल युथ डे हा सेलिब्रेट करतो त्यालाच मराठीमध्ये राष्ट्रीय युवा दिन असं म्हणतात आता आपण ही का सेलिब्रेट करतो कारण की या दिवशी आपल्याला माहीत आहे की जे स्वामी विवेकानंद आहेच म्हणजे त्यांचं स्वामी विवेकानंद उर्फस नरेंद्र दत्त असं तो त्यांचं मूळ नाव आहे 
तर यांचा जन्म बारा जानेवारी अठराशे त्रेसष्ट साली हा कोलकाता येथे झालेला होता आणि त्यांच्या जो जन्मदिनानिमित्त आपण नॅशनल युवा दिन हा साजरा केला जातो आणि सर्वात महत्वाचे त्यांच्या जीवनातील म्हटले म्हणजे त्यांच्या जीवनातील सर्वात महत्वाची घटना म्हणजे जे अठराशे त्र्याण्णवमध्ये जे शिकागो येथे जे शिकागो येथे जे धर्म परिषद भरली होती त्या धर्म परिषदेतील त्यांचं जे भाषण होतं त्यामुळे त्या भाषणाने जे भारताची इमेज होती जे भारताची जे आंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची इमेज होती त्या पातळीला यांनी नक्कीच मोठ्या प्रमाणात एका उंचीवर नेऊन ठेवलं ठीक आहे ज्याच्या माध्यमातून भारत भारताला एक म्हणजे भारताला एक नवीन प्रतिष्ठा यांच्या भाषणाच्या माध्यमातून ही तेव्हा मिळालेली होती तर यांनी ज्या सुरुवातीचं जे त्यांचं जे पहिलंच स्टेटमेंट होतं पहिल्याच स्टेटमेंटमध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की माय माय सिस्टर्स अँड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका असं जेव्हा त्यांनी म्हटलं तेव्हा का टाळ्यांचा गडगडात हा म्हणजे पूर्ण त्या सभागृहामध्ये दनानून उठला ज्याच्या माध्यमातून म्हणजे त्यांचं व्यक्तिमत्व किती प्रखर होतं हे या स्टेटमेंटमधून त्यांनी म्हटलं कारण की त्यांच्या जर पहिल्याच स्टेटमेंटचा जेव्हा आपण बारकाईने जेव्हा विचार करतो तेव्हा त्यांनी म्हटलं होतं की माय सिस्टर्स पहिल्यांदा त्यांनी सिस्टर्स म्हटलं त्यानंतर माय सिस्टर्स अँड ब्रदर्स त्यानंतर सेकंड टाइम त्यांनी ब्रदर्स म्हटलं नंतर त्यांनी अमेरिका म्हणजेच जेव्हा देशामध्ये वेगवेगळे राज्य हे वेगवेगळ्या शासन संस्थानांच्या अंतर्गत होती आणि ते म्हणजे आपणच आपल्या एका राज्यातील दुसऱ्या राज्याला आपण परकीय मानत होतो आणि त्या अनुषंगाने आपण जेव्हा हे स्वामी विवेकानंदांनी जेव्हा एका भारताच्या एका भारतीय व्यक्तीने एका अमेरिकेत जाऊन तिथील व्यक्तीनं आपला भाऊ आणि बहिणींच्या तुलनेनं त्यांचं नाव हे उल्लेखलेलं होते हे खरंच म्हणजे खूप मोठी गोष्ट तेव्हाच्या काळामध्ये ही होती आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे की यांनी जेव्हा सुरुवातीला सिस्टर्स म्हटलं आणि त्यानंतर ब्रदर्स म्हटलं म्हणजे सुरुवातीला ज्याप्रमाणे त्यांनी सिस्टर्स म्हटलं त्याच्यातून त्यांनी जे काही स्त्रीत्व असते म्हणजे जे काही म्हणजे स्त्रियांबद्दलचा आदर त्यांनी पहिल्यांदा इथे व्यक्त केला त्यानंतर त्यांनी दुय्यम स्थान हे पुरुषाला दिलेलं आहे म्हणजे एका पुरुषसत्ताक पद्धतीतून जेव्हा पुरुषसत्ताक पद्धतीतून म्हणजे पुरुषसत्ताक समाजातून जेव्हा एखादा व्यक्ती एका स्त्रीला जेव्हा पहिल्यांदा प्राधान्य देतो तेव्हा ते नक्कीच ही एक म्हणजे चांगली एक म्हणजे एक वेगळीच एक अनुभवाची एक गोष्ट असते ठीक आहे तर आता हे काही त्यांच्या जीवनाबद्दल ती काल माहिती आहे प्रीती मॅडमनी घेतलेलीच आहे जर ज्या कोणी विद्यार्थ्यांनी कालचा लेक्चर बघितले नसेल तर ते सुद्धा त्यांनी बघून घ्यावं ठीक आहे आणि दुसरी म्हणजे याच दिवशी जे शिवरायांना घडवणारं जे शिव शिवरायांना आपल्या समाजामध्ये म्हणजे जन्माला घालणारं जे व्यक्तिमत्व होतं मा जिजाबाई यांची सुद्धा काल जयंती होती म्हणजेच बारा जानेवारी हा महाराष्ट्रासाठी म्हणजे जे शिव छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या म्हणजे माताजींची जयंती होती म्हणजे जिजाबाईंची जयंती होती आणि दुसरं म्हणजे की जे दुसरं म्हणजे की जे युवाला म्हणजे युवासाठी जे प्रत्येक क्षणी हे प्रोत्साहित असणारं जे व्यक्तिमत्व आहे प्रोत्साहन देणारं जे व्यक्तिमत्व आहे ते म्हणजेच स्वामी विवेकानंद यांची सुद्धा जयंती होती म्हणजेच बारा तारीख आपल्या पहिल्या महिन्याची सर्वात महत्वाची ही डेट आहे सुद्धा तुम्ही लक्षात असू द्या आता महत्वाचं म्हणजे की जे याच्यामध्ये काय म्हटलं आहे की ते आता न्यूजकडे आपण पुन्हा परत येऊया आता नॅशनल युवा दिन याच्यामध्ये काय म्हटलं आहे एव्हरी इयर द मिनिस्ट्री ऑफ युथ अफेअर्स अँड स्पोर्ट सेलिब्रेट द इव्हेंट अॅन्युअली विथ एनी वन ऑफ द स्टेट ठीक आहे दिस इयर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बीन चुजन द द डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड सिन्स 1985 एटी फाईव्ह आता हे जी मिनिस्ट्री आहे जे सेंट्रलची जी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेअर्स अँड स्पोर्ट आहे हे दरवर्षी एका राज्यासोबत हा दिवस सेलिब्रेट करत असते तर या वर्षीसाठी त्यांनी उत्तर प्रदेश या राज्याची निवड त्यांनी केलेली आहे आणि ही याची सुरुवात जवळपास एकोणीसशे पंच्याऐंशीपासून ही सुरू झालेली आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे की जे नॅशनल यूथ फेस्टिवल आहे हे लक्षात घ्या की द ट्वेंटी थर्ड नॅशनल यूथ फेस्टिवल इज ऑर्गनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेअर्स अँड स्टेट गव्हर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज फिट इंडिया फिट 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 यूथ अँड फिट इंडिया ही थीम आहे हे तुम्ही लक्षात घ्या ठीक आहे आणि याच अनुषंगाने आपण हा प्रश्न इथे आज घेतलेला होता ठीक आहे तर आता आपण पुढे जाऊया आशा आहे की तुम्हाला ही माहिती सांगलेली आवडली असेलच ठीक आहे तर आता पुढे म्हटलं की सायबर आस्तव ठीक आहे सायबर सायगर आश्वस्त सायबर आश्वस्त सायबर क्राईम प्रिव्हेन्शन युनिट लॉन्च इन गांधीनगर गुजरात ठीक आहे जे सायबर आश्वस्त आहे जे सायबर आश्वस्त याला मराठीत तुम्ही लिहू शकता आ श्वस्त ठीक आहे जे सायबर आश्वस्त आहे ते सायबर क्राईम प्रिव्हेन्शन युनिट आहे जे की गांधीनगरमध्ये पहिल्यांदा म्हणजे भारतातील ते पहिलं असं युनिट आहे ठीक आहे जे सायबर क्राईम प्रिव्हेन्शन युनिट आहे जे की गांधीनगर येथे 
म्हणजेच गुजरात या राज्यातील गांधीनगर येथे ते स्थापन करण्यात आलेलं आहे आता याच्यामध्ये काय म्हटलं आहे की ऑन जानेवारी इलेव्हन टू थाउजंड ट्वेंटी होम मिनिस्ट्री अमित शहा लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट कंट्रीज फर्स्ट म्हणजे देशातील पहिलं युनिट आहे सायबर क्राईम प्रिव्हेन्शन युनिट कॉल द सायबर आश्वस्त इन गांधीनगर ठीक आहे अलॉंग विथ आश्वस्त द व्हिडिओ इंटिग्रेशन अँड स्टेट वाईड ऍडव्हान्स सिक्युरिटी प्रोजेक्ट कॉल विश्वास वॉज ऑल्सो लॉन्च म्हणजेच जे काही व्हिडिओचं व्हिडिओ इंटिग्रेशन आहे द स्टेट वाईड ऍडव्हान्स सिक्युरिटी ठीक आहे जे प्रोजेक्ट आहे याला सुद्धा त्यांनी विश्वास असं नाव देण्यात आलेलं आहे तर हे काय म्हणजे याच्यामध्ये काय म्हटलं आहे की लक्षात घ्या की जे सायबर आश्वस्त आहे त्या आश्वस्तचा जो फुलफॉर्म आहे हा फुलफॉर्म तुम्ही लक्षात घ्या आता याच्यामध्ये म्हटलं की याच्यामध्ये व्यवस्थित दिसत नाही तरी पण लक्षात घ्या तुम्ही ऐकत चला ॲश्युअर्ड असिस्टन्स सर्व्हिस हेल्पलाईन फॉर विक्टीम्स ॲट शॉर्टेस्ट टाईम ठीक आहे ॲश्युअर्ड असिस्टन्स सर्व्हिस हेल्पलाईन फॉर विक्टीम्स ॲट शॉर्टेस्ट टाईम असं या सायबर आश्वस्तचा फुलफॉर्म सुद्धा आपल्याला म्हणता येईल तर आता आपण पुढे जाऊया आता आपण तेरा जानेवारी रोजीच्या महत्वाच्या न्यूज आपण आजच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करूया तर आता जे पहिली न्यूज आपण घेतलेली आहे ती पहिल जे लोकसत्ताचं जे फ्रंट पेज आहे त्या फ्रंट पेजवरची हे पहिली हेडलाईनची न्यूज आपण घेत असतो ज्याच्यामध्ये म्हटलं आहे की जे साहित्य संमेलन अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिपेटो यांचा एक निर्धार आहे की ते सत्य बोलतच राहणार ठीक आहे आता यांनी याच्यामध्ये बरेच असे पॉईंट असे डिस्कस केले आहेत ज्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की झोडसाईचा तरुत्त बंदोबस्त करा आता आपण आपल्याला माहीत आठवत असेल तुम्हाला तर आपण शनिवारच्या लेक्चरमध्ये एक प्रश्न आपण घेतलेला होता जो रोहिणी शहा यांनी सुद्धा त्यांच्या जे चालू घडामोडीवर आधारित जे काही प्रश्न घेतात त्यांनी त्याच्यामध्ये म्हटलं होतं की झोंडसाईचा विरोधात कायदा करणारं प्रथम राज्य कोणतं ठीक आहे झोंडशाहीच्या विरोधात प्रथम राज्य म्हणजे झोंडशाहीच्या विरोधात कायदा करणारा प्रथम राज्य कोणतं तर त्याची तुम्ही आता मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करा ठीक आहे कारण की आपण हे नुकतंच आपण डिस्कस सुद्धा केलेलं होतं ठीक आहे तर आता महत्वाचं म्हणजे आता याच्यामध्ये यांनी काय म्हटलं हे थोडक्यात समजून घ्या की जे सत्य बोलण्याने माझ्यावर टीका होत असेलही मात्र मी सत्याचा मार्ग सोडणार नाही म्हणजेच ते गांधीजींच्या आयडियोलॉजीवर चालणारे हे व्यक्तिमत्व सुद्धा म्हणता येईल आता आणि अन्याय विरोधात बोलतच राहील असा निर्धार त्यांनी त्र्याण्णव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फा म्हणजे फादर फ्रान्सिस दिब्रेटो यांनी रविवारी व्यक्त केलेला आहे आणि महत्वाचं म्हणजे की जे झुंडवादी शक्तीविरोधातील लढा सुरू ठेवणार आहे अशा शक्तींबाबत समाजातील मान्यवरांचे मौन ही शोकांतिका असल्याची खंतसुद्धा त्यांनी व्यक्त केलेली आहे आता पुढे म्हटलं की त्यांनी त्यांचं पाठीचं दुखणं वगैरे होतं त्यानंतर त्यांना अर्ध्यातून तो प्रोग्राम सोडून जावं लागलं होतं ठीक आहे हे काही महत्वाचे स्टेटमेंट आपण त्यांच्याबद्दल हे आता डिस्कस केलेली आहेत आता आपण पुढे जाऊया आता पुढे म्हटलंय की देशविरोधी घोषणा देणाऱ्यांना तुरुंगात पाठवू आता इथे देशविरोधी घोषणा कशा असतात हे आता बघणं आवश्यक ठरेल ठीक आहे आता अमित शहा यांचे जे वक्तव्य आहे ते सुधारित नागरिकत्व ते कायद्यांबाबत ते ठाम असतात इथे म्हटलेलं आहे आणि याला जे आपले पी एम आहे त्यांनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात त्या सी एचं समर्थन हे नक्कीच केलेलं असणार कारण की ते त्यांनी स्वतः म्हणजे त्यांच्या मंत्रिमंडळाने तो पास केलेला कायदा आहे तर आता या सी ए विरोधात जे सा सी एच्या समर्थनात आपण काय काय मुद्दे आपण डिस्कस केली त्याच्या विरोधात सुद्धा आपण महत्वाचे मुद्दे आपण डिस्कस केली ह्या दोन्ही अनुषंगाने आपण वारंवार सुरुवातीला जवळपास एक आठवडाभर या सी एवर आपण डिस्कशन हे सुरू केलेलं होतं त्यामुळे या सी एवर पुन्हा बोलण्यात काहीही म्हणजे त्याच्यामध्ये त्याला काय म्हणजे पुन्हा आपण त्यावर डिस्कस करण्यात वेळ वाया घालवणे म्हणजे योग्य ठरणार नाही तर आपण तेच बऱ्याच पैकी सर्वांना माहीतच असेल की सी ए काय आहे आता आपण पुढे जाऊया आता पुढे सर्वात महत्वाची न्यूज आहे की जे कुतुहल आहे कुतुहलमध्ये जे काही पर्यावरणासंबंधित जे काही माहिती असते ते आता ह्या कुतुहलमध्ये आपल्याला वाचायला मिळते त्या आता याच्यामध्ये काय म्हटलं आहे की हे पहिला पॅरेग्राफ हा अगदी महत्वाचा ते तुम्ही लक्षात घ्या आता शास्त्रज्ञांनी शास्त्रज्ञांनी सभोवती सभोवतीच्या वातावरणामध्ये उष्णता वाढवणाऱ्या सहा वायूंची घटनांची नोंदही घेतलेली आहे त्याच्यामध्ये कर्बवायू म्हणजेच कार्बन डायऑक्साईड मिथेन बाष्प नायट्रेट ऑक्साईड ओझोन आणि सी एफ सी ठीक आहे तर या सहा हे जे सहा वायू आहे सहा वायू आपल्याला परीक्षे दृष्टीमधून माहीत असणे आवश्यक आहे आता ह्या सहा वायूंना हरितगृह वायू सुद्धा म्हणतात म्हणजे त्याला ग्रीन ग्रीन हाऊस गॅसेस ठीक आहे ग्रीन हाऊस गॅसेसमध्ये यावर प्रश्न आयोगाने विचारलेला आहे ज्याच्यामध्ये असा प्रश्न होता की जे ग्रीन हाऊस गॅसेस आहे याच्यामध्ये खालीलपैकी कोणत्या वायूचा समावेश होतो आपल्याला काही पर्याय दिलेले होते त्यापैकी त्याचं उत्तरे वरीलपैकी सर्व असं होतं ठीक आहे आता याच्या म्हटलं आहे की जे वातावरणामध्ये मिथेनचे वायूचे प्रमाण लक्षात घ्या की मिथेनचे जे वायूचे प्रमाण आहे हे शून्य पॉईंट 
शून्य 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 दोन टक्के एवढे कमी असले तरीही ते जे कार्बन डायऑक्साईडपेक्षा ते अठ्ठावीस टक्के पटीने ते उष्णता शोषून घेण्याचं त्यांच्या सामर्थ्य आहे त्यामुळे हा मिथेन वायू हा जो मिथेन वायू आहे हा वातावरणात असणे म्हणजे धोकादायक असल्याचं येथे त्यांनी म्हटलेलं आहे ठीक आहे तर याच्यामध्ये काही असे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ज्याच्यामध्ये आता मी पुढे म्हटलं आहे की जे मिथेनची वायू मिथेन वायूची जी निर्मिती ही आपणास सुदृढ पर्यावरण म्हणजे काय हे न समजल्यामुळे वाढते आहे आता ओला कचरा बंद प्लास्टिकच्या पिशवीमधून बाहेर टाकणे तिथून तो जनावरांच्या पोटात जाणे हा मिथेन निर्मितीचा फार मोठा स्रोत आहे आता ओल्या कचऱ्याच्या प्राणवायूंशी संबंध आला नाही की त्याचे बंदिस्त अवस्थेत हळूहळू मिथेनमध्ये रूपांतर होत असते इथे त्यांनी म्हणजे मिथेन कशा प्रकारे तयार होतं हे सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे आता आपल्या देशात पाळीव प्राण्यांची संख्या सर्वात जास्त आहे हे गोधन जर चारा खाण्यासाठी गायरानात गेले तर मिथेनची निर्मिती ही नगण्य होत असते ठीक आहे आणि आज विकासाच्या नावाखाली जे चराऊ कुरणे आहेत ते आढळत नाहीत म्हणून जनावरांना बंदिस्त जागेत राहावे लागते मिथेन निर्मितीचे जे उगम क्षेत्र आहे ते भारत या याचमुळे आज जगामध्ये सर्वात जास्त मिथेन निर्माण करणारा देश ठरलेला आहे हे सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवा की भारत भारत हा जगामध्ये सर्वात जास्त मिथेन निर्माण करणारा देश आहे याला तुम्ही स्टार करून ठेवा यावर प्रश्न स्टेटमेंट विचारू शकते त्यानंतर मिथेन उत्पत्तीची इतर केंद्रे म्हणजे गाळाने भरलेली धरणे गाळाने भरलेली धरणे थांबलेल्या नद्या ओढे नाले खाड्या सांडपाण्याची गटारे आणि दुर्लक्षित पाणथळी यांची जागा आता आहारांमध्ये जे जंक फूड जे या मुबलक प्रमाणात वापर शरीरामध्ये मोठ्या प्रमाणात मिथेन तयार करतो म्हणजेच म्हणूनच जंक फूडवर ही एका राज्याने बंदी घातलेली ह्या राज्याचं नाव तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की खालीलपैकी कोणत्या राज्याने खालीलपैकी कोणत्या राज्याने जंक फूडवर जे जंक फूड आहे त्या जंक फूडवर बंदी घालणारा कायदा किंवा एक ठराव हा पास केलेला आहे तुम्ही मला सुद्धा कमेंट बॉक्समध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करा ठीक आहे तर हे ही न्यूज थोडी जुनी असली तरी ही फार महत्वाची आहे त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात मिथेन तयार होतो आपण आपली जीवनशैली पर्यावरणशी ठेवली तर मिथेनची निर्मिती निश्चितच कमी होऊ शकते आता मिथेनच्या दुष्परिणाम दुष्परिणामा बरोबरच त्याचा एक चांगला उपयोग सुद्धा आहे म्हणजेच प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतात आतापर्यंत आपण ज्या काही त्याच्या निगेटिव्ह साईड बोललो त्याच्या पॉझिटिव्ह साईड आपण आता डिस्कस करूया आता मिथेनच्या दुष्परिणाम बरे दुष्परिणामा बरोबरच त्याचा एक चांगला उपयोग म्हणजे हा ज्वलनशील वायू आहे हा ज्वलनशील वायू आहे गोबर गॅस आणि गॅस सिलेंडरच्या रूपात तो आपल्या स्वयंपाकघरात मोलाचे कार्य करत असतो ठीक आहे म्हणजे जे काही आपण जे जडाऊ लाकूड वापरतो ज्या जडाऊ लाकडा माध्यमातून जे काही आपण ऊर्जा प्राप्त करतो त्याच्यामधून त्याच्या माध्यमातून नक्कीच हे वायू प्रदूषण ही मोठ्या प्रमाणात होत असते त्या वायू प्रदूषणाला रोखण्यासाठी हा मिथेन एक चांगला उपाय सुद्धा आपल्याला म्हणता येईल आता संकलित ओल्या कचऱ्याच्या ढिगरा सतत धूर आणि लहान मोठ्या आगी आले लागलेल्या आढळतात हा मिथेनचा प्रताप ढासळलेल्या पर्यावरणाचे एक दर्शकच आहे मात्र याच कचऱ्याच्या डोंगरामधून वैज्ञानिक पद्धतीने मिथेनची निर्मिती करणे हा सुद्धा स्वच्छ आणि सुदृढ पर्यावरणासाठी एक शुभ संदेश आहे असं ते म्हटलेलं आहे तर हे काही जे डॉक्टर नागेश टेकाळे यांनी जी माहिती दिली आहे ती अतिशय महत्वपूर्ण माहिती त्यांनी दिलेली आहे त्यासाठी त्यांचं खरंच महत्वपूर्ण आपण त्यांना धन्यवाद मानूया आता आपण पुढे जाऊया आता पुढे म्हटलं आहे की आता पाकिस्तानातील छळा म्हणजे पाकिस्तानांमधील छळाची जगाला जाणीव म्हणजे यांचं जे मोदी यांनी जे कोलकाता आहे ते सगळ्यात महत्वाचं की हे कोलकातामधील यांचे भाषण आहे ठीक आहे आता कोलकातामधील त्यांच्या भाषणामुळे त्यांनी म्हटलं की पाकिस्तानमधील छळाची जगाला जाणीव करून दिलेली आहे ते कशाच्या माध्यमातून तर जो त्यांनी सी ॲक्ट पास केला त्या सी एच्या ॲक्टच्या माध्यमातून त्यांनीही अशी जाणीव आम्ही करून दिलेली आहे असं पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलेलं आहे तर आता परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून त्यांचं भाषण एवढं महत्त्वाचं नाही आहे त्यांची महत्त्वाची आहे की त्यांच्या भाषणामधील काही एक दोन पॉईंट ही महत्त्वाचे आहे की त्यांनी ज्या महत्त्वाच्या घोषणा केलेल्या आहेत ती हे जे आपण हायलाईट केलेलं आहे जे आपण बॉक्स केला आहे ते बॉक्स आपण पुढे हे डिस्कस करूयाच ठीक आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं सांगायचं झाल्यास की हे जे पी एम हे व्यक्तिमत्व आहे पी एम ह्या व्यक्तीला म्हणजे नरेंद्र मोदी यांना स्थान नसून त्या पी एम ह्या पदाला आपण हे प्राधान्य दिलेलं पाहिजे कारण की जेव्हा आपण पी एम हा एखाद्या स्टेटमध्ये जातो किंवा भाषण वगैरे करू तेव्हा त्या स्टेटचं असं एक कर्तव्य आपल्याला मानता येईल की ज्या जे एक सी एम पद असते जेव्हा हे दोन्ही व्यक्ती जेव्हा सोबत येत असतात तेव्हा एका मंचावर त्यांनी हे दोन्ही व्यक्तिमत्वांनी एका मंचावर हे म्हणजे त्यांनी विचारविनिमय हा करायला पाहिजे आणि त्याच अनुषंगाने यांनी जेव्हा हे भाषण दिलं तेव्हा ज्या पश्चिम बंगालच्या ज्या मुख्यमंत्री आहेत ममता बॅनर्जी यांनी मात्र ह्या सभेला अनुपस्थिती दर्शवली ही एक म्हणजे हे एक व्यक्ती व्यक्तींमधील हा भेद आहे म्हणजे हे ह्या दोन देश ह्या समजा जे राष्ट्रीय पातळीवर आणि जे स्टेट पातळीवर ह्या दोघांमध्ये जो समन्वय व्हायला पाहिजे तो हा समन्वय कमीत कमी जे पद आहे त्या पद पदांची गरिमा राखणे हे या दोन्ही व्यक्तींना म्हणजे ह्या 
आता नरेंद्र मोदी असो म्हणजे जे आपले जे पंतप्रधान आहे नरेंद्र मोदी असो किंवा ज्या बंगालच्या ज्या मुख्यमंत्री आहे ममता बॅनर्जी ह्या दोन्ही ह्या व्यक्तींना हे समजायला पाहिजे ठीक आहे कारण की हे व्यक्तीशा आपण एकमेकांवर टीका करत असतो परंतु ज्या जे कॉन्स्टिट्युशनल जे काही पोस्ट आहेत जे काही संविधानाने दिलेली जे पदं आहेत त्या पदांची म्हणजे मानमर्यादा गरिमा राखणं सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे तर आता आपण पुढे जाऊया की पुढे काय म्हटलं आहे की जे जे काही आता लक्षात घ्या की आता एक देश एक राज्यघटना एक देश एक राज्यघटना या तत्वासाठी जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी लढा दिलेला होता असे आणि त्यांचे ते स्वप्न साकार आम्ही केले लक्षात घ्या की ते स्वप्न आम्ही साकार केले असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी कोलकाता येथील कार्यक्रमात त्यांनी म्हटलेलं आहे आता हे काही ती पॉलिटिशियन जे असतं म्हणजे पॉलिटिशियन स्टेटमेंट असतात हे त्याचा काही एवढं एवढं टेन्शन घ्यायचं नसतं ठीक आहे फक्त ते ऐकून घ्यायचं असतं आणि पुढे जायचं असतं आता येथील कोलकाता सर्वात महत्वाचं ज्याला तुम्ही स्टार करून ठेवा की कोलकाता येथील जे पोर्ट ट्रस्टचे नामांतरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यांच्या उपस्थितीत श्यामाप्रसाद मुखर्जी पोस्ट पोर्ट स्ट्रट असं करण्यात आलेलं आहे ह्याला तुम्ही स्टार करून ठेवा कारण की यावर प्रश्न आयोग विचारू शकतात की विचारू शकतात की आता जे नॅशनल जे राष्ट्रीय युवा दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोलकाता पोर्ट स्ट्रस्टचे नामांतरण खालीलपैकी कोणाच्या म्हणजे कोणत्या नावाने ते केलेलं आहे किंवा कोणत्या व्यक्तीचं नाव त्याला देण्यात आलेलं आहे ते लक्षात घ्या की श्यामाप्रसाद मुखर्जी पोर्ट स्ट्रस्ट ठीक आहे आता नंतर म्हटलं आहे की पश्चिम बंगाल सरकार केंद्राच्या लोक कल्याणकारी योजना राज्यात लागू करीत नाही असा आरोप त्यांनी म्हणजे सी या जे ममता बॅनर्जीवर त्यांनी केलेला आहे त्यानंतर म्हटलं आहे की कोलकाता पोर्ट स्ट्रस्टला दीडशे वर्ष पूर्ण झालेली आहे लक्षात घ्या की हे जे नामांतरण केलं आहे याला दीडशे वर्ष सुद्धा पूर्ण झाल्याचं त्या निमित्ताने त्यांनी ह्या कार्यक्रमात ते बोलले होते आणि महत्वाचं म्हणजे की पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या कार्यक्रमास उपस्थित नव्हत्या हे आधीच आपण डिस्कस केलेलं होतं आता आपण पुढे जाऊया आता इथे म्हटलं आहे की कम मेमोरेटिव्ह स्टॅम्प्स रिलीज तेच आपण जे मराठीमध्ये डिस्कस केलेलं होतं तेच आता इथे इंग्लिशमध्ये आहे जे की दीडशेव्या जे जयंतीनिमित्त त्यांनी जे कोलकाता पोस्ट ट्रस्ट याला झालेलं आहे दीडशे वर्ष त्या निमित्ताने त्यांनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचं सुद्धा नाव त्या पोर्टला नंतर त्यांनी दिलेलं आहे ठीक आहे तर आता आपण पुढे जाऊया जो आता आजचा जो सर्वात पहिला प्रश्न होता तो प्रश्न पुन्हा आपल्या स्क्रीनवर नव्याने परतलेला आहे तर आता लक्षात घ्या की प्रश्न काय होता आता नुकत्याच बारा जानेवारीला जे काही राष्ट्रीय युवा दिन साजरा करण्यात आलेला होता त्याची आपल्याला थीम ही विचारलेली होती त्या त्याचं योग्य उत्तर ही फिट इंडिया फिट यूथ अँड फिट इंडिया अशी याचं उत्तर आहे असे आहे की हे सर्वांना माहीतच होतं तर ज्या विद्यार्थ्यांनी या प्रश्नाचं उत् अचूक उत्तर दिलं त्यांचं खरंच मनापूर्वक अभिनंदन आता आजचा लेक्चर किंवा आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा शेअर करा तुमच्या मित्रांपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न करा आणि जर काही तुमच्या सूचना असतील काही सजेशन असतील ते सुद्धा तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये देण्याचा प्रयत्न करा आणि महत्त्वाचं म्हणजे की आज ज्या न्यूज आपण आज डिस्कस केल्या त्या न्यूजच्या संबंधित जर तुमच्याकडे काही अदर माहिती सर जे महत्त्वाची असेल जे तुम्ही इन शॉर्टमध्ये ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सुद्धा सांगण्याचा प्रयत्न करू शकता ज्याच्या माध्यमातून आपण ते पुढील लेक्चरमध्ये घेण्याचा प्रयत्न करत जाऊया जेणेकरून त्याचा फायदा स्वतःचा तुमचा एक रिव्हिजन तर होईलच स्वतः त्याचा फायदा इतरांना सुद्धा मिळेल ठीक आहे आणि शेअर केल्याने कमी होत नसतं तर उलट शेअर केल्याने आपलं नॉलेज वाढत असतं आणि महत्वाचं म्हणजे की आतापर्यंत तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिलात आणि व्हिडिओला लाईकसुद्धा केलं त्यासाठी खरंच तुमचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद देतो आणि आपला दिन शुभ जाहो